à Internet. Cette disparition, je l'ai connue quand j'ai créé le profil de cette jeune femme euh, pour le Do Network et juste en créant son profil, j'étais super intriguée euh, par cette disparition. Et là, il me semble que plus le temps avance, plus cette disparition devient bizarre. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué, mais cette euh, disparition me fait vraiment penser à celle de Emma Philippoff. C'est sûr qu'on a moins d'informations parce que c'est très récent. Et vous devez vous demander pourquoi tu fais une vidéo sur cette disparition si elle est aussi récente. Parce que je m'empêche de faire des vidéos sur d'autres disparitions aussi récentes parce que, tristement, j'ai passé l'information pour une vidéo. Ou des ça peut être des disparitions, ça fait 20 ans que c'est arrivé. Mais encore là, il y a tellement peu d'informations que ça ferait une vidéo de 30 secondes. Donc cette disparition a eu lieu en janvier 2020. Et jamais j'ai fait une, une vidéo sur une disparition aussi récente. Mais j'ai décidé de le faire pour trois raisons. Un, euh, j'ai assez d'informations pour cette vidéo. Euh, cette euh, disparition, heureusement, est assez détaillée. Deux, euh, la jeune fille est portée disparue. Puis je pense que ça peut vraiment aider parce qu'il y en a beaucoup qui me suivent euh, du Canada, du Québec. Et trois, je suis en contact avec la famille. Donc, euh, ils m'ont vraiment donné un coup de main euh, par rapport aux informations. Et qu'est-ce qui est important de savoir avec cette affaire? C'est que la famille... Ils font vraiment ce que toute famille devrait faire en cas de disparition et je vais vous dire pourquoi. En fait, euh, ils font beaucoup de live Facebook. Ils sont assez technologiques parce que les représentants de la famille, c'est le père euh, de, de Holly et sa meilleure amie qui est plus jeune, évidemment. C'est une fille de mon âge, dans la trentaine. Donc, elle sait utiliser les médias sociaux à son avantage. Fait qu'en faisant plusieurs lives, en répondant aux questions, euh, ça l'aide vraiment. Et à plusieurs reprises, la famille de Holly demande à tous ceux qui ont euh, des médias euh, peu traditionnels, soit des youtubeurs, des podcasteurs, des gens qui créent des subreddits, ils demandent à ces gens-là de se joindre à la cause en divulguant l'information sur la disparition de Holly. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il ne faut pas compter juste sur les médias traditionnels parce qu'on sait à quel point ils peuvent sélectionner des informations qui vont privilégier une disparition par rapport à une autre. Mais ici, ils demandent à tous les médias d'en parler, même des youtubeurs comme moi, parce qu'ils savent à quel point ça peut aider de divulguer cette information. Et moi, j'ai un, un public francophone et je pense que cette histoire n'est pas encore connue du public francophone. Fait que je suis vraiment contente de vous en parler. Là, je sais que j'ai beaucoup parlé, donc sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. This is not a test. I'm Elle. I'm Dave Clark. Uh, we are in the midst of searching for Holly Ellsworth Clark, who went missing from Hamilton, Ontario on January 11th, 2020, mm -hmm. under some um, mysterious circumstances. Donc, pour commencer, on va vraiment regarder le profil de personnes disparues sur le site euh, du gouvernement du Canada. Euh, donc, la jeune femme disparue se nomme Holly Ellsworth Clark, mais ils utilisent euh, Holly Clark. Elle a 27 ans. Holly a les yeux noisettes et les cheveux bruns aux épaules qui ont tendance à onduler euh, quand elle les garde naturelles. Elle est très très grande. Elle mesure 6 pieds, soit 1m85. C'est assez rare qu'on voit des femmes aussi grandes. Fait qu'elle est facile à reconnaître. Et elle pèse 200 livres, soit 91 kilos. Au moment de sa disparition, elle portait un chandail noir, un hoodie noir, des sweatpants noirs et des bottes noires. Donc, elle est habillée tout en noir. Et on peut définitivement reconnaître qu'au moment de sa disparition, elle n'était pas assez habillée chaudement euh, pour le mois de janvier au Canada. Euh, justement, elle n'a pas de manteau ni quoi que ce soit. Donc, Holly est née à Terre-Neuve, qui est une province du Canada, complètement à l'est. Mais elle a grandi toute sa... Ben, en fait, elle a vécu toute sa vie avec sa famille à Calgary. Pour ensuite, depuis quelques mois, elle a déménagé à Toronto, soit en 2019. Et ensuite, après Toronto, elle a décidé d'emménager à Hamilton. Mais à Toronto et à Hamilton, elle vivait seule. Ben, en fait, elle était séparée de sa famille. Bon, avec cette c'est assez normal. Holly avait décidé de déménager à Toronto pour être avec son petit ami. Et son petit ami, elle l'avait connu en plantant des arbres là, comme emploi étudiant. Pas emploi étudiant, mais comme un emploi. Euh, donc, elle l'avait connu et les deux vivaient ensemble à Toronto. Et à Toronto, elle avait aussi joint un band, un groupe de musique. En octobre 2019, euh, Holly s'est séparée de son petit ami. Ils sont restés en bon contact. D'ailleurs, il y a énormément dans les 
disparition, fait que c'est pas un suspect, pas du tout, il était même pas dans la même ville. Mais voilà, elle s'est séparée de son petit ami et elle a déménagé à Hamilton dans l'espoir de joindre un nouveau groupe de musique. Holly a déménagé avec plein d'autres musiciens, sept en tout, il était sept dans la maison, dans une maison à Hamilton, c'était une maison avec juste des musiciens et il y avait même un studio d'enregistrement dans la maison, mais c'était une maison assez grosse, là, il se pilait pas ses pieds, pas du tout. Euh, chacun avait son espace. En arrivant à ces gens, un ben, ça marchait pas trop. Je pense qu'elle est assez déçue de tout ça. Donc, elle a décidé de poursuivre sa carrière musicale en solo. Holly était très talentueuse en musique. Elle avait un, un style un peu indie. Elle chantait dans des bars, dans des open mic. Euh, je vais vous mettre euh, deux, trois extraits euh, de ses chansons quand elle était seule et en groupe. Juste pour voir sa personnalité. Elle a l'air super artistique. Euh, C'est vraiment impressionnant à voir. Regardez bien. Holly était aussi euh, super athlétique. Euh, elle avait déjà fait partie d'une équipe de lutte, euh, je pense même au, au niveau olympique. Je ne sais pas si elle s'est rendue aux olympiques, mais euh, quand même là, presque professionnelle avec sa stature, euh, évidemment. Et euh, là, elle euh, venait de se joindre à une équipe de jiu-jitsu à Hamilton, en Ontario. Euh, je pense qu'elle venait juste de se joindre à l'équipe et commencer à s'entraîner, mais c'était vraiment euh, pour le plaisir. Growing up, Dave, what's, uh, what was Holly like? Uh, she, was, uh, she was like the, the changeling in the family. We're a family of basically introverts. You might not know it from all the publicity I'm doing here, but yeah, I'm, I, I do this uh, because I have to, because um, I really want to find Holly, but um, mostly we're very shy and uh, introverted, and Holly was... Uh, extroverted and determined and she'd do whatever it took to accomplish the things that she wanted to accomplish. Mm -hmm. uh, I have three children who are exceptionally skilled wrestlers. But Holly uh, had the luck in not getting injured and the drive mm -hmm. to be very successful at it. She was three-time CIS champion and uh, once silver medalist. One time she didn't make the team because she lost to Erica Weeb, who you guys may know as the last Olympic champion. Mm -hmm. uh, she took the same sort of approach with the music when she, she took it up. And, mm -hmm. and uh, like she was, uh, in my view, she was already a rock star. She just, uh, she made wonderful music and you know, I. I may not sound like it, but I'm really a hypercritical asshole. You know, I'm not, uh, I'm not a very, I'm not a very nice guy when it comes to, uh, when it, when it comes to, uh, <laughs> when it comes to things that, uh, that I don't like, even if my kids are doing them. So, uh, I like her stuff. You might not, but I really like her stuff. And, uh, 
and I thought she was very talented and uh, just kind of indie Canadian mm -hmm. rock. Yeah. Style. She played the electric guitar mostly. Yeah. She has a very distinctive electric guitar sound. Mm -hmm. And uh, yeah, she she grew up um, like any anyone else would a, a very loving family, uh, friends, good in school. She she went to. Uh, the University of Calgary uh, got her political science degree, wrestled on the, the Dinos, yep. is the team from Calgary, yep. and then took up music and, and it became, it very quickly, in fact, became her passion. Mm -hmm. yep. she, she wouldn't play in front of you a little bit, hey? Well, I, I taught her three chords and she uh, learned to play uh, I Hate Winnipeg by the Weaker Thans and then she... Uh, I didn't hear anything from her for a long time, and then she came home and she played three or four songs that she'd written, mm -hmm. and I suggested that she should take them to an open mic. Mm -hmm. She'd already been doing stand-up comic work for about a year there at that time. She was going out and, and, and doing the open mics for stand-ups as well, so... Just getting out there and, mm -hmm. and meeting people. Yeah. And uh, so then she started doing that. And within within months, she had been like adopted by very successful, very accomplished musicians. And successful, but accomplished musicians who were very good at their craft. And, mm -hmm. uh, and she joined several bands and, and, uh, and, I think she was just a singer in one of them, but mostly she was uh, she was uh, a driving force. And... Durant le temps des fêtes, Holly est retournée à Toronto pour rendre visite à ses frères et sœurs qui habitaient à Toronto. Euh, et c'est à son retour à Hamilton que là, sa famille a commencé à remarquer que Holly n'allait pas bien. Son père dit aussi qu'il a remarqué que avant de disparaître, les quelques mois avant de disparaître, Holly avait commencé à fumer plus régulièrement de la, du pot de la marijuana. Elle a toujours un peu fumé, mais là, c'était comme de manière régulière. Mais elle fumait de manière responsable. Soit elle achetait tous ses produits sur le site du gouvernement, euh, fait qu'elle faisait pas affaire avec des dealers de drogue, elle s'est pas mise en danger, pas du tout. Sinon, elle buvait pas d'alcool, presque pas. Là, c'était vra vraiment rare. Même quand elle allait dans les bars pour chanter, elle buvait pas. Et en fait, elle détestait voir des gens sous, euh, en état d'ébriété, ça la fâchait, ou des gens euh, trop euh, ben, drogués, je sais pas comment dire ça, mais des gens qui consommaient de la drogue et que ça changeait leur comportement. Fait qu'elle était super, super responsable, et comme je vous dis, ben, la marijuana, c'est légal au Canada, et elle fumait de manière responsable. Il y avait aussi un certain changement dans son comportement. Holly avait appelé euh, son père et sa mère à plusieurs reprises en pleurant. Elle était un peu déprimée, triste, mais c'est surtout le fait qu'elle était dans une nouvelle ville, elle ne connaissait pas beaucoup de monde, euh, elle était en peine d'amour, elle venait juste de rompre avec un garçon qu'elle aimait beaucoup, sa, sa carrière de musique s'en allait nulle part, je pense qu'elle était peut-être, c'est très possible qu'elle ait été en dépression, euh, mais voilà, en tout cas, on va en parler un petit peu plus tard, puis j'imagine que vous posez des questions, et où la mère de Holly dans tout ça, je pense que c'est beaucoup trop dur pour elle d'être autant dans les médias et impliquée dans les recherches, elle, elle est impliquée dans les recherches, mais à distance. C'est vraiment son père qui a pris en charge l'enquête. Ben, l'enquête, ben, juste comme le, euh, ben, il représente la famille de Holly dans les médias. Je pense qu'il y a plus de facilité de communiquer euh, avec les médias, avec le public. Voilà. Au début du mois de janvier, Holly a appelé son père en panique. Elle était en crise de panique en lui disant qu'elle venait juste de se faire chasser par deux hommes dans les bois. Euh, elle avait dû s'enfuir à la course. Ce qui est vraiment bizarre, euh, son père pense vraiment qu'elle était dans un épisode de paranoïa, mais ça se pourrait que ça soit vrai. Euh, qui étaient ces deux hommes? Dans quel bois elle parle? On ne sait pas trop pourquoi elle était seule dans les bois. Euh, mais son père pense que ça serait un épisode de paranoïa. Um, do you want to tell Victoria kind of what, what happened in sure. January? Uh, Greta got a message. Greta, my wife, Holly's mother, got a message on uh, Friday morning, which... Uh, you may have from some source or another that uh, Holly uh, wanted to come home. We didn't actually receive that message, but Greta looked and said, noticed that Holly had called and we called her back. And she said that she'd been running through the woods all night and uh, 
that she was ready to come home. And I heard that she'd been trying to avoid two men. She'd been running in the woods in order to not meet two men. And Greta heard that she'd been running away from two men through the woods all night. And it sounded very strange. It sounded like maybe she wasn't really entirely mentally well. Yeah, I just, the, the, the probability of this happened seemed kind of strange. We asked our, our daughter to go, our other daughter, Kate, to go visit her and check her out. Mm -hmm. Then we asked our son to go visit her as well. Mm -hmm. and, and he did, and she didn't seem right. She didn't actually see Caleb, our son. And uh, uh, he called the police to, to get her to open up his door, her door. She spoke through the door, said she was fine. Uh, the police asked Caleb if she was in an, any immediate danger to herself or others. He thought no. They left. Did they see her? They did not see her, yeah. Did anybody we, see her the night before? Uh, yes, uh, the roommates got in and uh, they, um, they, uh, somebody who's not actually a roommate but um, uh, associated with the house called me and said that uh, uh, they were concerned about Holly, that she'd broken a window that morning. Mm -hmm. They were familiar with people with anxiety and they would be taking good care of her and, and, and all was well, and that she was with a friend. Friend turned out to be another roommate that Holly actually didn't know that well, but uh, who I spoke with at the time, uh, because it sounded like they were planning on staying up all night. Um, and I was concerned that Holly said that she'd been running through the woods all night, and so she hadn't gotten any sleep, and. I thought maybe if she slept, she'd feel better. Anyway, the next morning I got a call or a text, I can't remember which, saying that uh, the situation was too much and that uh, we needed to come out. I called Holly immediately, told her that I was coming out to get her. Uh, and uh, asked her if her car was, um, was fit to drive said something in the affirmative, said okay, and, and within, what, 10 or 15 minutes, she was gone, and that's really the last we've seen of her, except for some video that we found of her immediately after that. Yeah, so you spoke with her on January 11th at 4.06. Right. In the afternoon, uh, it was a two minute phone call. She then uh, maneuvered around her house for a few minutes and then walked out the door at 4:18, um, not dressed appropriately for the weather. Donc maintenant, je vais vous parler euh, de la journée de sa disparition, soit le 11 janvier 2020. Donc, dans la journée, elle avait fait le super marché parce que dans la soirée, elle allait avoir un événement. Je pense qu'elle recevait des amis à manger, à souper. Euh, fait qu'elle avait laissé le super marché chez elle. À 16h15, elle a quitté son appartement. Elle ne devait pas partir très longtemps parce que, comme je vous dis, elle était habillée de son hoodie noir, et des bottes noires, elle n'avait pas de manteau. Elle a aussi laissé son téléphone cellulaire chez elle. En plus, il pleuvait énormément, donc elle ne devait pas partir si longtemps avec la pluie battante qu'il y avait. Sa famille croit que peut-être qu'elle est allée courir. Elle avait l'habitude d'aller courir presque à chaque jour et elle n'amenait pas son téléphone avec elle. Elle avait euh, sa montre Fitbit ou sa Apple Watch, je ne suis pas sûre. Et elle avait sa musique dans ses écouteurs, mais elle n'amenait jamais son téléphone. Mais peu importe, euh, Holly n'est pas rentrée chez elle cette journée-là, et c'est la même journée qu'on l'a reportée disparue. Initially, we were told that she was carrying a baseball bat, mm -hmm. uh, which yeah. she wasn't carrying. Uh, I guess she had been trying to get into the furnace room in the house. That was how it was described, mm -hmm. and she'd been using a music stand to do that. Apparently, this. The baseball bat story was corrected by other roommates later. She'd been using a music stand to try to pry her way in mm -hmm. to a locked room. And the only thing that was of value in there was uh, the computer server for the cameras, which we found out much, much later. Yeah. But uh, anyway, she, uh, she then left the house 
and we see her on video later getting a black garbage bag and using it as a poncho. Mm -hmm. Donc, bien sûr, quand la famille de Holly apprend sa disparition, ils se rendent tout de suite à Hamilton et ils commencent les recherches. En gros, ils placardent la ville au complet d'affiches avec la photo de Holly. Et comme je vous dis, ils sont très, très présents sur les médias sociaux, ce qui est vraiment la bonne chose à faire en, quand il y a des disparitions, parce que la disparition de Holly en ce moment est très, très médiatisée partout au Canada, un peu moins au Québec. Je pense qu'elle ne l'est pas du tout au Québec, là. Et, mais c'est vraiment la bonne chose à faire. Je pense que c'est ça qui va distinguer une disparition dont on ne parle pas, d'une disparition dont on parle énormément. C'est vraiment euh, des familles qui vont pousser, 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 pousser. Il y en a même que c'est... Tu sais, même quand tu te fais dire non, il faut continuer à pousser. Et c'est vraiment ce qu'ils ont fait. Donc là, le 31 janvier, la police publie une vidéo dans les médias en espérant obtenir plus d'informations du public. Je vous montre l'extrait. Regardez bien. La vidéo a été filmée le 11 janvier à 16h50. On sait qu'elle a quitté sa maison à 16h15. Fait que c'est une trentaine de minutes plus tard. Fait que sa famille est persuadée. Ben en fait, on, on sait que c'est elle. On l'a vu. Et sa mère a tout de suite remarqué son sac de poubelle qu'elle a sur elle. C'est probablement pour se protéger de la pluie. Peut-être qu'elle voulait aller courir justement puis qu'elle elle voulait pas porter un imperméable ou pas amener de parapluie parce que quand tu fais du jogging, bon là... Un parapluie, c'est inutile. Là. Euh, fait qu'on pense que c'est pour ça, parce qu'en famille, ils faisaient souvent ça quand ils allaient faire du kayak ou euh, ils allaient à des festivals de musique, ils se mettaient des, des sacs de poubelle. Aussi, on voit sur l'extrait que Holly semble porter un gros sac de poubelle rempli sur ses épaules. On sait pas d'où ça vient ce sac-là, qu'est-ce qu'il contenait, euh, où elle allait avec ça. S'il est allé courir en même temps, pourquoi elle amènerait son sac de poubelle? Euh, on sait pas, puis comme son père dit, c'est pas dans les habitudes de Holly de, de traîner un sac de poubelle, je veux dire, elle a d'autres sacs, euh, fait que c'est assez étrange. Les policiers se sont rendus à cet endroit précis avec des chiens pisteurs pour euh, sentir sa trace, ben, où elle est allée après ça, mais comme il pleuvait beaucoup, beaucoup cette journée-là, on pense qu'on a perdu l'odeur. Uh, she walks out the door at uh, 4.18 p.m. on the 11th, carries on towards the main drag. Mm -hmm walks across to the park and the footage we have shows her. Initially, we weren't sure if she was putting something in the garbage mm -hmm. or taking something out. And then the next bit of footage that we see, she all of a sudden had a, a garbage bag over her body. That's right. Uh, seeing that, um, the automatic thought was that she's now looking after herself. It was mm -hmm. a torrential downpour that day. So not being dressed for the weather, that would actually mm -hmm. indicate she was being a bit careful. Yeah. Yeah, when we arrived initially, we were very, very concerned. We arrived uh, a day later, maybe 24 hours after she had uh, had uh, uh, disappeared. My my son had been looking for her for almost that entire time, mm -hmm. and uh, uh, without success, um, mainly because they went in the opposite direction that that, uh, mm -hmm. that she actually went in. We continued looking for her for three or four days believing that she had gone off in the rain not dressed for the weather and then it had gotten extremely cold so we were initially very concerned that uh, that uh, she hadn't been taking care of herself and that she might have simply died of exposure in the first two or three days uh, but then when we found the video she's walking with a lot of purpose she uh, Uh, is wearing uh, she's wearing a garbage bag poncho and then we see her she does some kind of a strange loop mm -hmm. comes back and she's she's picked up a garbage bag uh, a uh, which in fact she picked up minutes after the first first video first video and then she carried with her for what 18 or 20 minutes oh, something okay. like that yeah about that about 20 minutes of it 
comes back around to the same place carrying the garbage bag and then it's been it we see her what six minutes later yeah. having dropped the video the garbage bag again yeah unfortunately when we got our first footage it was already two and a half weeks in mm -hmm. so uh, uh, most of all of it was overwritten by that time and we weren't able to get any more video of her on the 11th the last time we see her is at 4 59 p.m on the saturday walking um towards the intersection of burlington and wentworth um from there we we don't know where she went no. um she crosses or is in the midst of crossing the train tracks at the last camera uh, our thought process varied from we just missed her maybe she wasn't seen on the camera because of the rain or potentially she was picked up it was a uh really cold day and if somebody might have seen her that, mm -hmm. that knew her yeah. perhaps she was offered a ride and and they've not come forward yet yeah. um but yeah she she essentially vanished et là eh bien le covid est arrivé donc ça c'était début janvier que la disparition a eu lieu et là toute l'affaire du coronavirus le confinement fait que ça a été très très difficile pour les recherches c'est les gens voulaient plus sortir pour aller aider aux recherches parce qu'on était confiné euh, fait que je suis sûre, sûre, sûre que ça a ralenti les choses, euh, du moins dans l'enquête. Et depuis ce temps-là, ben, évidemment, Holly n'a pas utilisé ses comptes bancaires, sa carte. Donc, euh, on pense vraiment pas que ça soit une fugue. Là. Elle avait aucune raison de fuguer. Après trois mois, la famille a reçu une demande de rançon euh, de 7000 L'homme disait qu'il qu était avec Holly, qu'il qu la gardait en captivité. Bien sûr, ils ont pris ça au sérieux, ils ont fait appel à un négociateur. Euh, mais la police a découvert que c'était fake et l'homme continue à les appeler. Là. On, on pense que c'est vraiment un illuminé. C'est vraiment triste parce que c'est un gars qui, veut, qui a besoin d'argent pour sa drogue. Là, une fois, il a dit qu'il avait besoin de l'argent pour réparer sa voiture. C'est vraiment un illuminé, mais c'est vraiment triste de jouer avec les sentiments de la famille comme ça. Le 3 février, la famille de Holly a reçu euh, une vidéo où on croit voir euh, Holly, mais la police ne peut pas confirmer que c'est elle parce que la qualité de la caméra n'est pas bonne. C'est vraiment triste. C'est toujours comme ça, on dirait. J'en reviens pas. Là. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment voir si c'est Holly, mais la famille, ils sont sûrs que c'est elle dans sa façon de marcher. Et, euh, sont sûrs, mais en même temps, c'est pas sûr parce qu'ils peuvent pas le confirmer, tristement. Mais la fille fait 6 euh, pieds, donc 1m85, euh, je crois, euh, comme Holly. Comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont cette grandeur. Et encore une fois, elle semble porter un sac de poubelle sur son épaule. Et ce qui est vraiment bizarre dans tout ça, c'est qu'on la voit marcher, elle passe à côté de sa propre affiche de disparition. Elle ne l'a pas regardée, fait qu'on ne pense pas qu'elle l'ait vue, mais en tout cas, c'est vraiment fou. Si c'est elle. Donc, je vous montre ça. We're able to look at the walk and, and the body shape and make the determination that there's a 90% chance that it is Holly. Um, like, in terms of people who have those characteristics, it's more like the 99% yeah. range. It's like, there, there are very few people who are as tall as she is. And How very, tall is she? She's six feet tall. Yeah. And, uh, um, 200 pounds at 200 the time pounds. she went. She's got, she's a, uh, a wrestler. She uh, was very successful at that and, and has had enormous thighs, very, she's very strong. Mm -hmm. um, she has long, curly red hair with bangs. Again, you're, you're down to like way less than 1% of the population mm -hmm. who has all of these characteristics. And there's a person walking along right in the area where she was last seen on the other on the bit january 11th video she's mm -hmm. seen walking along on february 3rd uh, so we put a lot of effort into looking for that person mm -hmm. who we believed was holly and but we never found any more footage no. of that person no same thing she just yeah we did find footage we found about seven pieces mm -hmm. of footage from the mm -hmm. february 3rd date Um, she kind of walks up, takes a turn, goes up and takes another turn and then disappears. Mm -hmm. uh, so she didn't make it out to the main road that we were able to find. No. Um, so our initial thought was that perhaps she's staying in that area or knows somebody in the area. It's a very tight-knit little community within mm -hmm. Hamilton 
there, though. It's uh, and it seems like most people in that area know each other's business and know the people in the area, and nobody recognizes whoever this was. Yeah, so. it wasn't. It was not somebody that they said, "Oh, that's Susie's child, Natalie." Yeah. It was. It was somebody new and. Uh, the footage that we have from that day, there was actually an eyewitness that was there that was... She was within 10 feet. Yeah, and said, I, I think that's the girl that, that's, that's missing. I think that's Holly. Mm -hmm. So, uh, And she's quite reliable. She's, yeah. she's really, really been excellent throughout all this and continuing to look yeah. for her for us. Exemple que c'est à 90% Holly, il y a beaucoup de questions à se poser. Comment elle fait pour manger, se laver euh, comment elle fait pour survivre, surtout que c'était en plein hiver au Canada, tu peux pas rester dehors. Euh, on pense qu'elle a de l'aide de quelqu'un, ça se pourrait très bien qu'elle soit chez quelqu'un qui l'aide à se nourrir, à se vêtir. Mais cette personne-là devrait parler, là, devrait dire « oui, j'ai Holly avec moi ». Même si Holly ne veut plus parler à sa famille, ça serait important que sa famille sache qu'elle est encore en vie. Et bien sûr, on a fait le tour de tous les refuges de sans-abri. Euh, mais Holly n'a pas été vue. Chaque refuge a une photo de Holly. Je pense chaque refuge au Canada. Donc, euh, voilà. Aussi, euh, plusieurs vont demander peut-être qu'elle a quitté le Canada. Holly n'a jamais eu de passeport. Do you think she could have gone and taken off to the eastern side of Canada? Is there anything that direction for her? I mean, we're, we're out west. Mm -hmm. The family's out west. Everyone is out west. But is there anybody out east? Well, she had lived in Toronto for, uh, for a year with her uh, her former boyfriend and uh, her sister was in Toronto uh, her uh, one of her better friends uh, Kat lived in Montreal and she had just been in Montreal uh, over Christmas uh, visiting Kat and then taking care of her dog mm -hmm. while Kat came back to Calgary to, to have Christmas and uh, and so she did have people that she might go toward in that direction. Mm -hmm. And of course she's born in, uh, in Newfoundland and her grandmother and her, her uh, aunt and her cousins all live out there, grandfather too. And mm -hmm. So she uh, could easily have been motivated to go in that direction. Could she have gone to the US? Absolutely, There's, uh, but it wouldn't have been it wouldn't have been a legal crossing. So one of the better routes for her to have done that would have been to go to Quebec and do one of the walk across mm -hmm. uh, kind of things that people do. Yeah, yeah. she didn't have a, a valid passport yeah. at the no. time and police have confirmed, CBSA has confirmed that uh, she has not crossed the border right. legally recently. Mm -hmm. Et la famille, heureusement, ils ont de l'aide d'un private investigator, donc un détective privé, euh, qui fait ça pro bono. Euh, mais encore là, à cause du COVID, c'est vraiment difficile de faire avancer les choses. Mais là, la famille était retournée à, à Calgary pendant le COVID. Là, ils sont de retour à Hamilton en ce moment même. Mais là, en ce moment où je filme la vidéo, je ne sais pas ça va être quoi là, au moment de la, sa sortie. Euh, mais voilà, euh, fait ils sont encore dans les recherches. Donc pour le moment, au moment où je filme cette vidéo, ça se peut vraiment qu'il y ait des avancées dans l'enquête, mais en ce moment, on parle pas d'un crime. Il n'y a rien qui indique que euh, Holly ait été victime d'un crime, fait qu'on parle encore d'une disparition plutôt qu'une affaire de meurtre. Donc moi-même et la famille, bon, tout le monde pense que Holly, c'est très possible qu'elle ait été euh, victime euh, d'un épisode de maladie mentale, un mental breakdown. Euh, avant ça, elle avait jamais manifester de signes de troubles mentaux, de maladies mentales. Mais il faut savoir que beaucoup de maladies mentales se développent carrément dans la vingtaine et à 27 ans, ça se peut très bien que tu développes une maladie mentale. Euh, J'en suis la preuve. Euh, donc ça se peut très bien que du jour au lendemain comme ça, elle soit victime d'épisodes euh, de paranoïa. Je pense notamment à la fois où elle pensait se faire chasser dans les bois. Et son père, même au moment où sa fille lui a dit « Ouais, je me suis fait chasser dans les bois », il était très inquiet, il pensait vraiment que sa fille n'allait pas bien, qu'elle était en crise de paranoïa. Et il était tellement inquiet qu'il qu avait booké un, un billet d'avion pour aller lui rendre visite, mais elle a disparu avant qu'il arrive, euh, tristement. Et là, ça faisait genre un mois qu'il, euh, pas harcelait Holly, mais lui disait « Viens donc vivre chez nous à Calgary, juste un mois, euh, ça va te faire du bien d'être proche de ta famille ». Il voulait vraiment la surveiller de près, voir si elle ne montrait pas d'autres symptômes. Fait que ses parents, ils ont vraiment essayé, là, je veux dire, d'être proche d'elle. Si son père s'en venait là, pour lui rendre visite, puis paf, elle a disparu. Et il y a des signes qu'elle n'était pas entièrement bien. Elle était 
she was exhibiting some paranoid behavior. Uh, we've only recently learned maybe the extent to which that was true, that she was uh, feeling that cars weren't uh, good, for her. good for her, yeah. She always had her own kind of crazy, which is kind of just a, an, ob an obsession with uh, doing things that were like healthy. Like, mm -hmm. So uh, as a wrestler, she had to maintain her, her weight yeah. at, uh, and bring her weight down to a really significantly low level. When she won the Pan Am Games, she, uh, the Pan Am uh, Junior Pan Ams, she uh, had to cut weight, as they say in wrestling, uh, from 200 pounds to 154. And then she was left with basically an eating disorder afterward, where she she had convinced herself that certain foods were good to eat and certain foods were not good to eat. But it's all a kind of irrationality, but not the kind that you would think was uh, was exceptionally disruptive. Yeah, disruptive for your life. Or she was definitely afraid. As we, yeah. you can hear if you listen to the, the voicemail that she left. She was definitely af afraid, whether it was uh, afraid of something real or afraid of something imagined, uh, we don't know. I would really, really, really like a plane ticket out of Hamilton to Calgary, please. And I would like to come home and visit you and Dave. I'm missing you so much. And I love you so much. <laughs> So that's that's all I want in the world is to see you in this day. Because I love you both so 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 much. So um uh if you could please um uh if you could please help me out with a, a plane ticket, that would be that would be really, really greatly appreciated. Okay. I love you. I love you and I look forward to hearing from you. Okay, bye. I'm trying to figure out whether it was a real threat or, a, or one that seemed real to her. And we have been unable to figure it out. Yeah. And, and given the place where we're in, I, I think unless it is real, mm -hmm. we're we're not going to be able to figure it out. I mean, if we can actually find uh, somebody who knew somebody who was uh, wanting to do her harm, then we can say yes, it was it was true and real. But uh, yeah, ça serait très possible que Holly soit dans un épisode de maladie mentale. Peut-être qu'en ce moment elle se cache puis elle a peur de retourner chez elle carrément. Peut-être qu'elle ne sait plus qui elle est. On ne sait pas qu'est-ce qu qui se passe. Et c'est rare que dans les affaires de dissipation et je me dis oui, ça se peut vraiment que, que cette personne-là soit encore en vie. Mais dans le cas de Holly, je pense que c'est assez possible qu'elle soit euh, toujours en vie. What do you think happened? Where, where are we at with this? Well, I really don't know. It's a, it's a mystery. I, we got to Hamilton and we saw that the prospect that she actually might have been uh, uh, chased or endangered by two men was, was a real prop possibility. There, There's uh, human trafficking that goes on within a few blocks of her house. Yeah. There's a lot of drug use in Hamilton. Notably, the, the mm -hmm. budget in. Yeah. Um, during the search itself, we had a number of mm -hmm. tips that she'd been trafficked and was being held against her will at the budget in, which mm -hmm. was only four blocks mm -hmm. from her, her yeah. home. We didn't just have three tips. It was like dozens, mm -hmm. dozens of tips. Yeah. pointed in that direction and we didn't take it seriously at first because it was I never really took it seriously because it just was out of character for her gotta understand I'm not I would love nothing better than to find her working as a prostitute somewhere I mean it would be fantastic to find her at all yeah and I, I wouldn't be angry at her or upset or anything I, I, I just want to find her and and uh, and help her. 
Um, with the idea being that we find her alive, right? Exactly, so whether she's exactly. I, whether she's if she's alive, I really, really want to find her. Yeah, regardless of the state. situation that yeah. she's yeah. she's in. Yeah. Yeah. But uh, yeah, so we didn't really take it seriously, but we did go to the budget inn and try to try to rule it out because we had so many tips. We I would think I was on my third trip there when we really discovered the extent of the human trafficking that was happening there. Mm. It was uh, it's quite disturbing, and it was very difficult because we never really did successfully rule out that she might have been there. The police did go and and they said they searched it, but it wasn't a, it wasn't a thorough search in any sense. It wasn't a complete search, and you know they were hampered by uh, legal uh, regulations, regulations, laws that uh, mm -hmm. re require them. They said to get uh, uh, a, a, a search warrant for each room, mm -hmm. which seems a little absurd. I'm not sure. I, I'm entirely by it, but uh, that's what they said was, was hampering them yeah. there. So we spent a fair amount of time looking at whether she could be mm -hmm. trafficked. And as Dave mentioned, we, we didn't really initially believe it because based on what you see in the movie, she doesn't fit that um, profile. However, people, you know, people have made the point that she's 27 or oh, nobody would ever do it. But exactly. anybody who looks at her picture does not see a 27 year old. Yeah. They see a 17 year old. Yeah. So, um, so as, as preposterous as it might have sounded to us, the reality is that mm -hmm. the age wouldn't have mattered. No. Um, the body style wouldn't have mattered if somebody had wanted her, that, that mm -hmm. would have been a thing. Mm -hmm. Um, we did go down the path of could somebody have actually grabbed her because mm -hmm. I mean you taught her personally um, how, how to wrestle she's mm -hmm. she's a force I can tell you that doesn't matter how uh, how skilled you are you're going to lose to a group of people oh. donc dans cette affaire heureusement la police de l'Ontario aide énormément et la famille de Holly dit des fois on a une piste genre même d'un médium là puis on va dire à la police est-ce que vous pouvez aller regarder puis même ils vont, vont aller voir euh, genre à 3 heures du matin ils sont disponibles 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et ils font vraiment tout en leur pouvoir pour retrouver Holly. Tristement la ville de Hamilton c'est important de le dire c'est une ville très très criminalisée il y a beaucoup beaucoup de crimes euh, fait que ça se peut aussi que Holly euh, ait eu affaire à des personnes dangereuses mais en tout cas en ce moment il n'y a rien qui indique ça mais ça se pourrait ça reste une possibilité. Donc c'est sûr que quelqu'un qui sait quelque chose, si vous savez quelque chose, bon les gens de la France ça me surprendrait, mais ceux euh, qui habitent au Canada, euh, si vous savez quoi que ce soit, je mets des liens dans la barre d'infos, c'est important de relayer cette information à la police. What can people do, Dave? What can people do to, to help you or to help me? What can they do for us? Well, you can have a, have a look at, uh, at what Holly looked like. I mean, if she did go to... If she did go to or through Quebec, and somebody may have seen her, mm -hmm. uh, and if you, you know, if you might be that person and you fam familiarize yourself with uh, what she looks like, mm -hmm. you might remember the event and, and uh, be able to get back to us on that. Mm -hmm. The the biggest thing that you can do is keep your eyes open for her. Yes, please. Uh, if you see her, it does warrant a phone call to 911. There is an active police investigation into her disappearance. If you are unsure or um, want to talk it through or have a question, feel free to message me on, on Facebook. We're, we're open to talking mm -hmm. to absolutely everybody and anybody. We would strongly suggest uh, watching uh, YouTube videos or podcasts or even the live events that Dave and I have done yeah. in the last couple months just to familiarize yourself with with the situation um, but really keeping your eyes open uh, someone somewhere knows something and we firmly believe that if Holly is alive it will be a member of the public that is going to see her recognize her and call it in um, if that's not the case, mm -hmm. the reality being that we might be wrong, she might not be with us. Uh, if you are the type to walk walking trails, um, train tracks, fields, um, mm -hmm. whatever you do out in nature, if you could please continue to keep your eyes open for her. Um, if she had fallen and, and hurt herself, uh, 
by accident mm -hmm. that that could be a reality that, that we're faced with and mm -hmm. there's no way for us to to continually search every every square foot of, of space out there so we are relying on the public to to assist us with that yeah uh if holly were watching the video is there anything else that you would say to her what else would you say uh just that we we love you and we'd love to see you again so I hope that can be sometime. Thank you, uh, Victoria, for, for having us thank on you your so much. on your um, YouTube mm -hmm. video today. We really appreciate it, and thank you to everybody that has tuned in and is is going to be keeping an eye out for for our girl. Mm -hmm. um, we really appreciate yeah. it. Thank you. Thanks. Bye -bye. Et si vous voulez, si vous parlez anglais, euh, vous pouvez laisser des bons mots euh, encourageant la famille dans les commentaires. Et sinon, je vous demande de partager les photos de Holly. Euh, je vais essayer de mettre un lien euh, de son affiche de disparition. Ça se partage bien en story sur Twitter. Puis c'est vrai que je devrais faire ça avec chaque disparition dont je parle dans ma vidéo. Mais là, je suis comme j'ai un, un petit lien spécial avec la famille. Euh, fait que voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Euh, fait que j'espère vraiment que ça va aider. Gardez le ouvert, c'est très important dans cette histoire. Euh, comme je vous ai dit, ça se passe en ce moment. On est tous des enquêteurs, enquêtrices en ce moment. Faites juste envoyer beaucoup, beaucoup d'amour à la famille. Euh, ça va, je suis sûre que ça va faire du bien. Euh, donc voilà, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder le vert. Over and out. Baby, I know you're afraid of